diplomuar. Dhe kjo është një moment shumë me entuziasë besoj që nuk ka gjimnazist, nuk ka të ri, nuk ka student që e ka përfunduar dhe nuk i ka rritur dot, ndoshta këto ceremonit ka ishtë bukra që organizohen sot me hevje në kapelleve në momentin që gjithë shka finalizohet, një periude gjatë investimi për të gjithë familjen, për vetë studentin, si në kodhe dhe jo vetëm, me dëshirën e madhe për të patu një të ardhë më të sigurët, një jetë cilësore, një profesion të mirë, një karierë të shkëllqyër dhe jo vetëm kaq. Ne dim që nuk është e letë, ne njojmë tregu në punës në Shqipri, e dim që e ardhë nja ka një pikë pyetet të madhe, nëse nuk investohet si shduhet në kohën e durë. Ndajt për këtë do të flasim sot, por më parë, do duhet të të falenderojmë bështetësin ton, që është qëndra multifunksionale New Generation. Falim derit shumë që mundësoni kështu realizimin e vizioni i pas ditës. Pa mjetë që pa më pak sekonda më parë, në vimin në të shkëputura nga dita e djeshme, nga Universiteti Marim Barleti, nga një ceremonie veçante, cila është organizuar pikërisht në mbyllje kështu të diplomimit të studentëve në të këti universiteti. Me një karierë të gjatë mbi 12 vjeqare, ta shme besoj ka pikurin e mjaftueshme për të servirur gjithë shkaj që një student apo një familje kërkon për fëmijët e saj. Dhe kjo ceremoni vjen në një moment akoma edhe më të veçante, ne Po thoja që vjene një moment të veçant të qështë aji i akreditimit të universiteteve publike dhe jo publike në vend nga një agenci e cila mori për si për për bërë këtë akreditim dhe pikërisht Universiteti Marim Barleti vjen kështu me kohën maksimale të kozjatjes që njëhet edhe me li si qështë ajo i gjashtë djeqare që do të tëtë nuk bënë kompromise me standartet nuk ka asë një vërejti të veçant apo vërmirësim që duhet bëjnë në rrugën e ti të mos i dhënjes dhe formimit të brezave të sardh të tëftuari që unë kam në studio, kështu që kam knajsim të njësë prezentimin me Sibriana Lokas, dekane e studentëve në Universiteti Marin Barleti. Mirë se erdhe. Kajem rejë qëmë. Në gjithë marë një knajsim. Në gjithë marë një knajsim. Për tema të ndryshme, sot të jemi konkretisht për punën edhe investimin që ju boni brënda dyjerve të universitetit. Për një temë shumë të rëndësishme. Se do të flasim për investimin në kapitalin njërzor, investimin e studimeve master në Universitetit Marim Barleti. Mirë se erdhët. Mirë mbrëma, mirë se u gjeta, i falem derit për tete. Êshtë nejsi, është nejsi shumë t'ju kem këtu. Momente që shqit një ato pamjet që në shëqyruan në njësit e... Më kujtojmë pak emocionet e prezentimit ceremonisë të djeshpet. Po gja emocione. Isha një sojës të studentët, një sojë emocionuar. Në fakt dhe ne që jemi krejtësi shiash, për thejë dhe pak më parë, në fakt jo qdo bre studentës e ka shijuar atë veshjen karakteristike, ka thellën dhe momentin që hidhet, por lumë brezi i sotëm që i ka të gjitha këto apjo. E vërtet. Ju prezentoj me, Klaudia Picari, studente shkenca sociale në UMB, përfunduar tashmë, diplomuar, do të thotë ato momentin e shpaljes diplomuar e ke përjetuar. Po, e përjetuar. Në isi e veçantë? Shumë, shumë kënajësie veçanë dhe emocionuese. Emocionuese. Po dhe krenari besaj. Po, po. Duket si kur i ke dhëm vetës një stat tjetër pjekuri e formimi. Êshtë një kapitull imbyllur dhe në momentin... Imbyllur dhe imbyllur ashtu si që duhet? Po, imbyllur si që duhet dhe të marë është më të mirën. A të skutim. Ndërkoj që këtë kapitull se ka mbyllur e ndë Gjeri, që është me në në studio, prezentoj me Gjeri Gruda, student arkitekture në UMB. Mirë se erdhe? Mirë se i gjeta. Ke dhe pak rruga, po jo? Po. Me gjitha të je i knaqur darim tani, je në vitin e tretë? Absolutisht, po, po. Pse ke zjedhur këto universitet? Atëherë, të jemi sinqerë, të kam zjedhur duke kërkuar për një universitet faktikisht privat për arkitekturë, një miku im më sugjeroj dhe e studiova pak e shumë kurikullën e tjere tjere dhe dole në konkluzionin që okej, do t'a bëjt të gjë. Dhe o futa, gjithashtu isha dhe në DNI që ofron bursa për projektin Erasmus, një projekt shumë interesant, Europian, dhe u futa, tani jam në vit tret, vjet fitova bursën, që unë pra ishte njërë ndër ato... Synime që i kështë vënë vetës? Synime që i kështë vënë vetës, ja, rrita dhe... Ja ku janë? Samir, 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 Ose jo publik, se duhet jemi dhe me termat tashmë ndryshe. Po, jetojmë në vitin 2017 dhe duke parë dhe vëndet e tjera të botës, është universiteti privat ka gogja rëndësi. 
Mm. Dhe normalisht që edhe në Shqipëri po merë këtë përmas dhe si që përmondu dhe ju që jemi universiteti që uh, jemi akredituar me 6 vite, që do thot është gëgja mirë. A në skutim. Eurona, uh, pas 12 vitesh, ndër uh, të para të universitetet jo publike në vend, tashmë besoj se uh, eksperienca ka bërë që themelit jenë gullur mira po jo? Po, dhe Universiteti Marim Bajleti është themeluar në 2005 nga grupi Dudaj dhe besoj që ato që në filimet, që në ide në konceptimet universitetit kanë menduar që do të ishte një universiteti math. Duke mëruar pikërish Marim Bajleti me emrin e njërit për humanistve më të mdhej, i cili ka bërë emër me historinë e Skënderbeut. Til emër është duke shkruar dhe Marim Bajleti, si universitet, si institucion. Një emër i cili normalisht shkrua e dit pas dite nga puna e stafit, profesional, të përkushtuar, serios, studentët absolutisht, të mërekullueshëm, por një punë e cila u vërtetua me vlerësimin maksimal nga Agencia Britanike Akreditimit. Mm -hmm. Ne jemi vlerësuar maksimalisht me 6 vite të akreditimit institucional, duke rënditur kështu në kryet listës e institucioneve shqiptare të arsimit lartë të akreditua, pra i vetëmi universitet në Shqipëri, pa i ndarë të anime thikë publika apo private, pa, po i vetëmi ndër të vetëmit, mm -hmm. uh, i pari në listën e të parve. Kjo fal punës serioze që është bërë, fal kurikulave specifike, fal as një vëretje, fal as një rekomandimi, fal studentve të cilët me kontributin e tyre, na bëjnë ne që të ndjemi shumë krenar për peshën dhe vlerën e dieve që merën brënda auditoreve të Universitetit Marim Bajleti. Mm -hmm. Por kjo është një përgjesi, apo jo? Një përgjesi Absolutisht. Pasoj... Universitetit nuk u kryua për të qënë sot, u kryua për të shërbyar të artme. Mm -hmm. Dhe motoja e universitetit është pikërisht ajo e të qënë uri një universitet i si përmarje, si projektuar drejtë të artmes, duke njohur absolutisht të djeshme, të radite, duke më bështetur fort në të sotme, por duke pasur në bitë gjitha në qëndër studentin. Mm -hmm. Pra, qka është më e mirë për studentin, për breza, për të bërë akoma më të mirë dhe vetë me disin ku ne jetojmë, po për të bërë të ndjemi dhe ne akoma më mirë me punën tonë, gjithka reflektohet pikërisht në, në këtë rukëtim, në këtë këndë bështrem. Mm -hmm. Kjo gjë, i bon më, më të sigurt studentët, pra kur din që po, po investojnë, kohën, por edhe, uh, edhe gjithë shka tjetër në një universitet e cilë është sëllësuar në tërë më të mirët. I kryon një loj mm. krenarie dhe, dhe një loj qëtësi, apo themi, për t'i vazhduar um. studimet e tyre më, më me ngullim? Tu të më leo të të them se si unë realisht të mendoj. Mm -hmm. Unë nuk besoj që studentët e Marim Barletit kam pritur përfundimin e akreditimit për të konstatuar cilësi në universitetit. Ashtu oh. si kurse në djenin time, uh, mi dis kolegë është brënda dhe jashtë universitetit uh, dhjet anë më vlerësimi që uh, Marim Barleti ka për kurikulat, për stafin pedagogjik, për investimin shumë të madhë që bënë në kërkimin shkencar, mm -hmm. për investimin shumë të madhë që bënë në orientimin e studentit, jo vetëm tre, dhe i tregu të punës, sepse është një gjëj që uh, sot gjithnje dhe më shumë thuet dhe ne gjukojmë që është një gjithë që do duhet bërë nga gjdo universitet, mm -hmm. për më shumë për të orientuar studentin që të shkoj në tregu në punës, i bindur plotësirë që profesioni që ka marrë është a i për cilin a i është, është indërtuar edhe me, me predispozitin që do duhet të investohet për gjatë gjithë jetës në profesionin e vetë. Mm -hmm. Dhe për tek saj për të thosha që unë nuk besoj që akreditimi ka qënë momenti që njerëzit do duhet kuptonin që marim barleti ishte universiteti mi mirë. Por pa diskutim që akreditimi pa diskutim që akreditimi ishte një proces i cili a, futi në gardë të gjithë universitetet dhe në këtë pik publika apo privat Për ne personalisht nuk ka bërë në një diferencë shumë të madhe, no? kemi, qënë, uh, kemi qënë të gjithë uh, aty të pranishëm uh, për të thënë maturantëve. Uh, kjo është alternativa i që ne ofrojmë uh, me kurikullën, me stafin pedagogjik dhe me të tjerat edhe uh, ju do duhet të zgjithni. Uh, Akreditimi uh, sigurisht është një, um, një gurë kilometrik uh, shumë i rëndësishëm për universitetin, për studentët, për, uh, për prindrit edhe për cili ndojë që nuk është akoma barletas për që do të bëhet në të ardhme. Ndërkoj që e parë nga brënda mm -hmm. UMBs, e parë nga brënda Marim Barletit, akreditimi është një përgjësi shumë e madhe. Dhe unë falenderoj shumë që t'i e vure në duke t'i që. Êshtë një përgjësi shumë e madhe, se pas te kur matë është me vete në nivelin më dhe lartë, sigurisht do duhet, do duhet të, të stërvitesh edhe t'i e gjithkohën, gjithkohën alert dhe gjithkohën një gatshëm që ta, ta kalosh vete. Po, kjo është një mision të cilin e mitë gachëm të përmbushim. Kjo është një, kjo është një mënyre e, e të funksionuarit brënda Marim Barleti. Gjithmonë e mi përpjeku që të ka përcejnë vetën. Edhe kjo, kjo më besoj që është të shpërt njërën e të gjithve në. Mm -hmm. e, ndërko, me qënë se e thamë, është, është një treguas, uh, jo 
jo për këdo ka i shirë rëndësishëm. Për studentët është akreditimi një 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 mënyrë për të zjedhur universitetin e duhur të studimeve që do të thot nga eksperienca juaj. Claudia, ti pëse zjodhe këtë universitet? Pra, sot i kemi mundësit të studiojmë brenda vendit, jash vendit, në universitetet publike dhe jo publike. Publiciteti është i madhë duhet thënë për të gjithë. Një student ku e bënd diferencen? Fidhimisht dëshira ime ka qënë që unë ti vazhdoja studime brenda vendit, mos t'ikja ti bëja jash vendit. Unë të këmarini e vazhdova rruptimin tim sepse mora një sugjerim nga një mikesh e imja dhe ajo ishte vërtet shumë me knaqur, me stafin e kualifikuar, me të gjitha parametrat që kishte Universiteti Marim Barleti. Normalisht që edhe akreditimi për neve është i rëndësishëm. Kuptaj, e kuptaj. Kriteri kërësor dhe jutit, cili ka i qënë? Doje një universitet që të ofron të qëfarë? Në rrathë parë, unë isha shumë i bindur për degën që do vazhdoja. Degën. Dhe kjo ishte, dhe më thënë, përsyja kërësore që universiteti bërdeti... Dhe pëse? Sërë, këtë kërën, këtë kërën, këtë kërën, po fillimisht, unë kam pasion dhe gjithashtu kam vite që u shtroj pikturën dhe gjithmonë ka që në perspektiva për diqka koma më profesionali. Ndërko, ka lidhje tjera familjare? Dhe më thënë është një loj të rashgjimi për dhe profesion? Jo, jo, jo. Për ku në drazit, dy prindrit janë një profesion tjetër dhe më ka lëndë lirë për të vazhdur atë që unë realisht. Dhe mirë kanë bërë. Kam bërë më po. Si psikologe, si lëve të akord. Në më të akord. Pa, më të uaj. Dhe pes taj, zjo dhe degën e kishe të përcektuar, të duaj të shikoje kriteret që të ofronte një institucion arsimor dhe një tjetër. Pa, si që thash më për para, kjo ishte më shumë një këshilë nga një miki imi, cili ati i besova... I cili kishtë të dyuar më parë, dhe më thanë po janë... Pa, pa, pa. Dhe nërsa pjesa e akreditimit që dalim të pyetja është një faktor shumë të regues, normalisht, pasi në ditë të sotme, jo gjdo kush ndoshta ka fatin që të ketë një mik apo një lajmëtar në thonjza për të i dhënë këtë loj informacioni, por ama të regu si kërësore është akreditimi që të regon që shteti e ka vërdetuar që okej, kjo universitet i plëtson të gjitha kushtet dhe pasaj është në zgjedhjen e lirë të gjdo studenti për... Da jetë unë e mendova në fakt si një të reguës të rëndësishëm, apo jo, sepse sot për fatë mirë informacionin e kemi nga marim, njafton të hapësht internetin, apo të hapësht televizorin, ato ambjetet e bukura, që shkëllqejnë dhe gjithë shka tjetër, është e te imbushur, por ndërko, kur e përcekton një një agjensi e licensuar, do të thotë që nuk mjaftojnë vetë muret për se jashmi, por gjëret funksionon në në brënda e jo. Le, nëse më lejon të shtoj gjithë në vogël, edhe për të bërbisetën pak më... edhe pak më informale, se kursuaj që ke thyrë në universitetin duke të si kur rëndonë situata. Për ata ishë në të gjërë nga televizioni, akreditimi duke të një emërtes shumë e madhe, por që po ta përkëthejmë në të regues, unë besoj që do të kishtë të vlerë të kuptonim që farë në thellë bështë procesi akreditimit. Dhe që farë në thellë bështë, marë është gjashtë vite akreditim, për kundrejt 2, 3, 4, apo 5 vite akreditim, apo një vite akreditim. Ok, pa undalur në detajt e tjera. Akreditimi është një proces i cili, është fundi një proces i cili ka vlerësuar institucionin arsimit e lartë në disa dimensiona. Në nivel të kurikulave që do të sot qëfar janë programet mësimore që një universitet ofron. Sa bashkohore janë kurikulat, sa kurikulat janë të dizenjuara në mënyrë të përshtatshme me profesionin që studenti do duhet marë pasi diplomohet sa kurikulat i përgjigje ndryshimeve të mundshme që tregu i punës mund ketë në vitet e ardhshme, sa kurikulat janë të përafrueshme me kurikulat e europiane, sepse së duhet harojnë faktin që sot është e rëndësishme që të kuptohet që një student shqiptar ka lehtësin për mobilitetin studentarë, që të shkëputet nga Shqipëria dhe të shkoja në Shqipëris. Njeri për shumë mundahu me ne përvojnë që vetëm për para pako është është këthyër nga programi Erasmus, i cili e atashoj geri në në cilin universitet. Politekniku i barit. Në politekniku në barit. Do të dojë ndalojësha për një moment të që kur vajta tje kuptova që është po e njëjta kurikull, dhe më thënë është po e njëjti formë më si më dhënja, dhe është diqka shumë shumë e mirë. Që do të thotë në nivel të kurikullave, vlerësohet pikërisht kurikulla në gjithë të dimension. Një tjetër gjithë që vlerësohet, një tjetër dimension që vlerëson edhe që përfundon pasaj me akreditimin, është stafi akademik, që do të thotë 
Ju vetëm gradat, gradat akademike, por përvoja, përvoja disa vjeqare, shumë vjeqare në mësim dhënje, cila është lidhja mi disë specialitetit të stafit akademik me lëndët brënda kurikullës e cilat administran, mm -hmm. cila është lidhja që stafi akademik ka me kërkimin shkencor brënda dhe janë Shqipëris, sa të përfshirë janë antarët e stafit akademik me zhvillimet të shkencës jashtë Shqipëris, sepse në Shqipëri kjo është një gjithë që praktikisht do duhet jetë dëtyrushme tani, më do duhet mërët për të mirë qënë. Uh, për posë kësaj, gjera që vlerësohet është, uh, është lidhur me uh, gjithka që ka të bëjmë me literaturën, me uh, gjitha shërbimet mbështetëse për të ndihmuar studentin që të mari maksimumin nga një universitet. Mm -hmm. Një tjetër gjithë që vlerësohet gjithashtu është uh, edhe uh, sa, uh, sa mund i hapur apo sa shumë uh, uh, një, një universitet ka investuar për të ndihmuar studentin që të bëjnë lidhjen me tregun e punës, dhe thot të orientohet nga pikpamja e... Jo vetëm me karierë, se kur thua karierë duke si kure minimizon shumë, po nga pipamja investimit i gjatë në kohë të profesionit të vetë. Sa universitetin nëzit uh, uh, studentin për të marë pjesë në kërkimin shkencor, pra për të qënë realisht një, uh, eurona me shumë të drejtë tha, një si përmarës i cili do të garantoj në fund të fundit zhvillimin në shëqërisë, sepse universitetet si janë gjithë tjetër vetë se një ndër lidhjet më të forta të të tashmes me të ardhmen. E, thëmë kështu ajo që do duhet kuptohet është që a, Universiteti Marim Barleti u fut në të njëtim proces vlerësimi si të gjitha universitetet e tjera publike dhe jo publike në vënd. Mm -hmm. Dhe ishte një proces i cili në fund të fundit vlerësohi bazuar në bitë njëtat standartet të gjitha universitetet. Këto gjëra që unë thashe dhe, gjërat, edhe, edhe elementet tjerë. Dhe kur ky, dhe kur ky vlerësim me të njëtat standarte në fund fare vlerëson që Marim Barleti në të gjitha këto, në të gjitha këto a, dimensione, Uh, merë maksimumin e vlerësimit pas një rekomandim, mm -hmm. pas një vrejtë dhe as një rekomandim, të duhet kuptohet që uh, uh, kjo justifikon faktin që nërë alisht ndjejmi shumë krenarë dhe të themi po, ne jemi, ne jemi staf, staf admik, akademik i marim barleti dhe ne jemi barleti as një kontë fundit. Mm -hmm. Kjo është një gjithë që realisht do duhet të apërësjeli me shumë, me shumë knajsi. Do, do i themi pjesës uh, pas e studenti mërë diploma në dorë qëfar ndodhë, okay. por tan, do doja të, të, të ndaja eksperiencat personale të më të fres Tashmë, diplomuar. Kusë është dilema më e madhe që ke përbeten të ndë, dhe pikpyetja më e madhe që... Uh, që e ke dhe merak, e ke dhe shqecim si studente? Tani, unë jam e sapo diplomuar. Uh, normalisht, unë kam edhe një cikl tjetër studimesh. Uh -huh. Për, për, për të bërë që unë të, të formohem uh -huh. si studente plotësisht dhe t'jem e gachme për tregun e punës. Uh, Një nga dilemat e mija më të mdha janë fakt aktualisht ka qënë zjedhja që duhet bëja për studimet master. master. Mm -hmm. uh, sepse si që ata dhe pak më për para, uh, dua uh, të ambyll ciklen e studimeve dhe pas tajt përgatitem për një treg puna. Dhe e ke ndarë se për qëfar do ti uh, vazhdojsh uh, studimet master? Po, e kam vendosur, po. Për të farë, da edhe me ne, apo? Se ketë të gjithve? Jo, 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 mund të... Po, po, e ndinë dhe pindit, për drejtimi që unë kam zhjetë, dhe është marrë dhe një me publiku. Aha. Këtë të orientuan, të këshilluan, është dëshira jote? Në fakt, ishte një dëshire imja. Aha. Dhe vendosa e që këtë dëshirë që kisha, të ndisha. Kështu që... Ndërko, marrë dhe një punë e ke patur dheri më tani? Jo, dheri më tani jam përshëndruar të këstudimet. Sepse dua të ambyll cikne e studimet dhe pastaj. Pastaj të njësë është një karjerë pa duke u përshkushtuar më gjithë kohën që ajo doa, po jo. Gjerë, marrë dhe një punë? Enda jo. Enda jo. Enda jo. Vetëm studime edhe ti. Po, vetëm studime. Ju vazhdojnë në bani kontakte me studentet, brënda dhe jash vendit, pas përfundimit të studimeve, pas diplomimit të tyre. Pse është rëndësishme kjo? Që në fund të fundit nëse e mendon, një universitet e mberon të gjitha detyrimet e ti, momentin që të ka dhenë të, të gjitha mundusit për të formuar ashtu si kurse duhet. Okay. Unë do të anisja në dy aspekte. Njërë në procesin e pritjes të studentve dhe më pas në procesin kur ne i përcjellë. E përcjellë, ja. Okej. Okay. <laughs> procesi pritjes është gogja e rëndësishëm. Ne përpishem, atër, janë dy struktura shumë të rëndësishme, është të kanë një studentve dhe ne kemi nderën që Silvan të kemi këtu, i cila është një zyrë gogja e gjërë, që bë bashkëpunon në ngushtisht dhe me koordinatorët e se cilit prej programeve që ofshim të studimeve B, që le ashtu dhe dhe të studimeve master dhe në bashkëpunim të ngusht me departamentet. Një veçan që doja 
që për ta theksuar është dhe mënyra e konceptimit të kurikulës. Kurikula kra sistemit të ri, pra sistemit të bolonjës me qente e të kërdite, është një kurikule cila njëson dhe rridiku pak dhe me modelit anglosakson. Studentët tanë kra së diplomës kryesore, për shumë në shkenca politike, ose në drejtsi, ose në ekonomik, ose në menagjim, në arkitektur, në informatik, marrin dhe një profil të dy që në e quaj minor, të cilët e zgjedhin gjatë vitit të dy të studimeve, një profil i cili është komplementar e diplomës, e bën akoma ma atraktive për tregu në punës, e bën më interesante, i lë edhe më shumë hapsirë për të vazhduar më të edhe nëse të do duan studimet master për të vazhduar në profilin dytësor dhe jo në atë që në e quaj major, kërësor, dhe diploma bëjt interesante. Duke ardhër studentët e ne, me gjithë të fushat të rekrutimi, pritje, prezentimi të programeve, të kurikulave, të stafit akademik, gjatë fushatave të ndryshme promocionale, gjatë vizitave që ne bëjmë në gjimnazet të ndryshme të Shqipëris, gjatë orve të lektoriumeve ose të auditoreve të hapura që ne organizojmë dhe studentët, ose më sakë, studentët e arshëm, po gjimnazistët, janë të mirë se ardhër për të gjuar një leksion për të parë mjedi njëset nga afer, pra për t'i para ta me syte tyre dhe për t'mos i bindur në vetëm me fjalë që të këmarin barleti ndo kështu. Më pas është faza e dytë, studentët diplomohen, ne i qëndrojmë pran gjatë gjithë rukëtimit të tyre tre vjeqarë në koordinim shumë të ngusht të afer, të përdiqë me dekanin e studentve, me koordinatorët e si cilit program, me zyre në pranimeve, me një zyre të posaqme që meret me qështë e studentore si cili nga programe dhe kurikulat kene ka dhe një tutor i cili meret në mënyrë të afert me mbarvajtje në studentve, jo vetëm në aspektin akademik, por dhe në atë profesional, dhe mbi gjitha në atë njërzor dhe human. Një veçan tjetër që e bën shumë të afert pedagogun me studentin, duke i fshteur dhe ridiku ato barjerat, distancat, ndarëse, është dhe se ne punoj me grupe të vogla, pra me me auditore ku e vëm me të vërtet studentin në qëndër, jo më shumë se 20 student në auditor, gjë që dhe debatin edhe përfshirjen e studentëve bën akuma dhe më gjallë edhe më interaktive. Dhe më pas, kryot e që ne e quajmë rjeti i alumnit, pra rjeti i studentëve tanë të diplomuar. Dhe ne me plot bindje, Silva mund shtoj pasaj dhe më shumë statistika se unë kemi rreth, po thuaj se 7-5% të studentëve tanë të cilët tashmë të diplomuar kontribojnë në sferat ndryshme profesionale dhe kontribojnë sukses shumë. Ne ndjejmë i krenarë, sepse djetë e marat e këne janë vlerësuar me merit. Ka pasur madje dhe shumë për e tyre të cilët kanë preferuar që të vazhdojnë studimet e dyta, pra ciklit dytë master, ose dhe ato doktorale nëse kanë përfunduar masterin të ne, në universitetet më në zëtë botës, që ofshin këto europiane, po pse jo edhe për në Amerika pasur dy raste, dhe diploma është e njohur një trajtësish, nuk kam pasur problem për ekuivalentime dhe për njësim të saj. Kjo dhe për një fakt tjetër, se si kunder dhe gjerje për mëndi, ne kemi gogja marveshje me universitetet europiane, për shumë në rastin e arkitekturës, departamenti ka një marveshje të ngush me Universitetin Politeknik të Barit, që do të të që diploma që merë tek marim barleti. Në përkundim të ciklit 5 vjeqar, pas e arkitektura është 5 vite, është një trajtësish të njohur si të kne dhe në bari, dhe nëse gjeri do doj që të bëj një semester të plot, përveç rastit të të këti programi, a i mund të vazhdoj dhe një semester të plot në Itali. Kështu që duke e mbajtur këtë numër dhe duke e ditur këtë, ne normalisht ndjemi në një farë mënyre përshë mirë, me punën tonë, por nuk mbetemi këtu, nuk mbetemi këtu për tënë që e mira nuk ka fund, ne nuk kemi më të mirët, po më të mirë se ne aktualisht nuk ka, dhe ndjemi krenarë për këta student që normalisht janë duke bërë emër, edhe jashtë universitetit. Së mirë, po si. Ka një gjë interesante që unë do dua të ashtoj edhe që realisht është është një ndërkrenarit tona. Nuk mendojmë do të për karierën në momentin që studentit diplomohet. Në që ose do të mendonim për punësimin e studentit në momentin që japim kartonin, do të ishte shumë vonë. Dhe do të ishte një mendim, jo vetëm i vonë, po dhe i pafalëshëm, si për kundrejt studentit edhe për kundrejt prinderve. Dhe sigurisht dhe për kundrejt nesh, si staf pedagogjik, sepse nuk e të varim do të presë në momentin e fundit. Pak të nga njohje që gjithës të sili prej nesh ka, pjesa më e madhe studentëve varonë, 
universitetin, merë diplomon, shtyn dhe një tre katër vite, po thënë se kujtë djetë model një qka, dhe më thënë, kjo gabim u bën ka në mas. Ajo ishë ndohë se Marin Berlefi është, kjo është një gabim që nuk bëhet. Po pra, jo po themë në mënsin që një familje, një një student ka. Në mënsin e një studenti, unë kam qënë studente dhe deri dhonë, deri sa marova studime doktorale, Për ndoshtë të se Mishalla vazhdojmë të jemë studentë për gjithë pjesën tjetër tjetër, si Shalla për futëm i dykullë, të vazhdojmë të mësojmë. Pa e për që për thosha është që Marim Baleti duke kuptuar këtë idejnë që shiko një student me të qenurit student mbrohet dheri sa të diplomohet, mbrohet sepse të frikson të regu i punës. A ju që ne kemi bërë është, Marim Baleti e kemi ndimuar studentin që të kryoj një portofol të karierës për para punësime. Të farë është portofoli karierës para punësime. Studenti që shënë vitin e parë, ndihmojt në përmjet një paket të trajnime është të mirë filta, nga trajner të mirë filt, në fushat të tila si aftësit sociale, aftësit komunikuse, të folurit publik, menagjim konflikti ndërmjetsim në organizatat ku do të punoj në të ardhmen, si të shkruaj si vinë, si të shkruaj një letër interesi, si të marketoj vetën online, që farë do duhet këtë parasysh kur kur të qaset të tjerëve të panjohur për të, që do të thotë është një paket e tërë trajnimesh, të cilat janë aty për ndimuar studenti që të kuptoj që për post dijes akademike, kjo universitet është i angazhuar që të fuqizoj studenti nga pikpamja personale, të ndimuar personi që të rritet personalisht, që është shumë e rëndësishme. Në vendërsim, në sigurin... Pa diskutim, sepse sot në të gjithë botën, korporatat sigurisht që kërkojnë, korporatat, institucionet, bizneset, kërkojnë pa diskutim personin më të mirë, më të afti në punë, por kërkojnë dhe bashkëpuntorin më të zelshën, bashkëpuntorin me cilin ti mund punon shumë më mirë. Portofoli është një rajgjë. Gjëja tjetër që ndihmohet studentit bëj është pikërisht pasja e përvojave të hershme të punësimit me institucione jashtu më bës, ose dhe brënda në UMB. Qëfa ndodhë është, UMB është shumë interesant për nga mënyra se si funksionon në raport me lidhjen që ka me institucionet të tjera jashtë saj. Pra në UMB janë të atashuar tre institutet, tre institutet kërkimore, të cilat me rënjë vetë me kërkim shkencor në nivel komtare dhe ndërkomtarë, Por mërë edhe me projekte të ndërhyrjes në komunitet. Adriapoli, AIPA dhe BERD janë tre institutet të cilat kanë profilet veçanta kërkimore. Këto institutet shërbejnë që në rast të projekteve të caktuara, me thire të hapura ne ju kërkojmë studentve të marim pjesë në projekte. Dhe projekti e qonë studentin në një organizat, në një institucion kërkimor, në një institucion shtetror, me cilin studenti sigurisht ka një raport, raport shumë të mirë punësimi dhe raport të mbrojtur punësimi. Sepse ndërko studenti patronohet, ndërko studenti është në patronimi në koma të pedagogut apo të stafit i instituteve. Gjë që sigurisht të ndihmon studentin edhe të ketë një sens të punës që do të bëj pasi të diplomohet, ndërko që nga anë atjetër të mund të ngrejë dhe pikë pyetja, apo të mund të thotë, okej, qëfar e në gjëra që unë do të duhet përmirësoj, qëfar e në gjëra që unë do të duhet fuqizoj të këvetja në mënyrë që t'i qase më mirë të regu të punës. Se nuk doja të ndërprisja, por kemi përfunduar kohën televizion. Falenderoj të unë, falenderoj të unë. Prej disa minutash, për më vind e kejshtë të ndaja, bisetën që ishte vërtet interesante. Falenderoj të unë. Kemi lëndi qka pa thonë para se ne të përshëndetemi dhe para se të urim suksese të gjitha të urej që janë diplomuar në ceremonin e djeshme. Eurona? Besoj se jo. Besoj se jo, juve. Denta, sepse fjale e fundit besoj të 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 ndjekjet të ëndrës të tyre në vëndin për katës në zgjedhin e tyre më të mirë dhe pa dyshim që do do sugjeroj gjithmonë Universitetin Marim Baleti, sepse si që tha dhe Zyrë Silva që është një paket e plot, nuk është thjesht një një shkollim i thjesht për të mbaruar atë ciklin dhe pasaj për dalë njetë, për realisht është një paket e plot ku ne përgatitemi në tërësi për dalë njëtë për qënë në tregun luftues më të mirë dhe pa tjetër, por për këtë po luftën dhe për këtë po përgatitën. Unë jore shumë suksese. Studio për të ndarë të gjitha eksperienta me shumë me vlerë, po, të qka të lash një fali për gjysa? Jo, falim derë. Falim derë, të suksese. Ne shkojmë në një hapsirë publicitari që bëhën kështu ndarin e dy pjesëve të emisionit të sotëm, me një falenderim për New Generation, që ndra multifunksionale që mundësë realizimin e vizioni i pazitës dhe pas fakë rikëthemi me një tjetër pjesë të këti emisioni që nuk ka lidhje farë dhe me të që diskutuam dheri do të një. Shumë shpejt, jemi së rishë në studio.